স্বাগতম সবাইকে টেকনিক্যাল এর অনলাইন শিক্ষায় তো আজকে আমরা কথা বলবো ভাগশেষ নির্ণয় সি প্রোগ্রাম গত ক্লাসে আমরা আছে এই যে প্রোগ্রামটা দেখেছিলাম ভাগফল কিভাবে ভাগফল নির্ণয় করতে হয় তো ভাগশেষ তো ভাগশেষটা আমরা একটু দেখা দরকার কারণ ভাগশেষটা অনেক অনেক প্রবলেমে কাজে লাগবে আসলে ভাগশেষটা বোঝাটা খুব জরুরি যে ভাগশেষ জিনিসটা তো এখানে দেখো ভাগশেষ নির্ণয় করার জন্য আমি এই পুরো জিনিসটা কেটে দিচ্ছি এই সম্পূর্ণ জিনিসটা এটা আমাদের এখন আর লাগবে না আমরা ভাগশেষ নির্ণয় করব তাই না দুইটা নাম্বার নিবো এবং তাদের মধ্যে থেকে বাক্সেসটা বের করে নিয়ে আসবো এটাও কেটে দিচ্ছি তো এই জিনিসটা রেখে দিচ্ছি প্রিভিয়াস যে প্রোগ্রামের লেখা ছিল তো ইঞ্চ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু তারপর দেখো বাক্সেস নির্ণয় করার জন্য আমরা মড মড নামে একটা ভ্যারিবল ডিক্লেয়ার করতে পারি তো তারপর কি করতে পারি যে বাক্সেসটা এই যে এই লাইনের কাজ কি ইউজারকে মেসেজ দেবে এন্টার ইউ টু নাম্বার তারপর দুইটা নাম্বার নিবো সেই দেখবো কি করবো এখন ধরো মডের মধ্যে মডের মড ইকুয়াল মড ইকুয়াল নাম্বার चिंता करो दर हमने थिंक करो दुई द्वारा चार के भाग कर भागफल कत हो टू और बागशेष कत हो जिरो तरह जो इनपुट चार और दुई नहीं भागशेष पवार कथा कत जिरो से देखे पा कि এখন ধরো তারপরে লিখি প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ ইউর মডুলাস রেজাল্ট ইউর মডুলাস এম ও ডি ইউ এল ইউ এস মডুলাস রেজাল্ট আর ই এস ইউ এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল পার্সেন্ট পার্সেন্ট ডি কারণ বাক্সেসটা অলওয়েজ বাক্সেস অলওয়েজ পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু তো এই জন্য পার্সেন্ট ডি আর এখানে রাখবো কোথায় মানে কোথা থেকে দেখাবো মড থেকে দেখাবো কারণ বাক্সেসটা আমি মডে স্টোর করেছি তারপর बारो बारो के दुई द्वारा भाग करते बक्सेस कत जिरो तो तुम भैलो चेन्ज कर देखे आसते समस्या नहीं देखो ट्राई कर এখন ধরো ছত্রিশ ছত্রিশকে ধরো তিন দ্বারা ভাগ করছো তাই না তিন বারো কত ছত্রিশ তো এইখানে দেখো বাক্সেস তখনও জিরো তো বাক্সেস জিরো হলে জিরো দেখাবে যদি বাক্সেস অন্য কিছু থাকে সেটাও দেখাবে পূর্ণ সংখ্যা দেখাবে যে সবসময় যে জিরো দেখাবে এমন কোনো কথা না আসলে ব্যাপারটা তো এখানে কিছু কোশ্চেনে আলোচনা করি এই পর্বে একটু তো অনেকেই বলে যে ভাইয়া যে এখানে অলওয়েজ নাম্বার ওয়ান লিখেছেন নাম্বার টু এছাড়া অন্য কিছু লিখতে পারবো কি না ডেফিনেটলি লিখতে পারবা কিন্তু আমি বলেছিলাম ভ্যারিয়েবলগুলোর মধ্যে যাতে একটা মিনিং থাকে তুমি যাতে ভ্যারিয়েবলের নামটা দেখি বুঝতে পারো এই ভ্যারিয়েবলটা কোন পারপাসে ব্যবহার করেছে তুমি যদি এই সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটা এভাবেও করো কোনো সমস্যা নাই এ এটি একটু দেখানো ট্রাই করি এ এখানে যদি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করো বি এখানে যদি ডিক্লেয়ার করো এম নাথিং এলস প্রোগ্রাম কাজ করবে কিন্তু প্রোগ্রামের এই ভ্যারিয়েবলের যে মিনিং সে মিনিংলেস হয়ে গেল আসলে এই দিয়ে আমি কিছু ফিল করতে পারছি না যে এ আসলে কোন কাজে ব্যবহার করা হবে এটি কি নাম্বার নেওয়া হবে আর যদি ভ্যারিয়েবলের নামটাই আমি নাম্বার লিখতাম তার মানে আমার মধ্যে একটা ফিল জেনারেট হতো হ্যাঁ এটা নাম্বার নেওয়ার পারপাসে ব্যবহার করা হয়েছে এই ভ্যারিয়েবলটা তো এইখানেও প্রোগ্রাম কিন্তু কাজ করবে যে এটার একটু নাম্বার তারপর নাম্বার নিয়ে প্রথম নাম্বারটা নিয়ে কোথায় রাখবা তারপর তুমি এতে রাখবা দ্বিতীয় নাম্বারটা নিয়ে তুমি কোথায় রাখবা দ্বিতীয় নাম্বারটা নিয়ে তুমি বিতে রাখবা তাই না এই যে এন সাইন এ মানে এতে রাখবা এই এইখানে এটা কি এটা মানে ছিলে পার্সেন্ট ডি মানে একটা স্পেসিফায়ার একটু ভেঙে ভেঙে বললে পার্সেন্ট মানে ইউজার ডেটা নিতে যাচ্ছে কোন ধরনের ডেসিমাল টাইপের ডেটা এই প্রথম ডেটাটা নিয়ে রাখবে কোথায় এই যে এতে আবার পার্সেন্ট ডি মানে হচ্ছে আরেকটা ডেটা নিতে যাচ্ছে কোথায় নিয়ে রাখবে এই বিতে নিয়ে রাখবে তাই না তারপর এখানে কি করবে এ কে এই যে এ কে কি করবে বি দ্বারা মট করবে যে বি রাখবে কোথায় এম এর মধ্যে কারণ তুমি এগুলোর ডিক্লারেশন দিয়ে আসছো কিনা এখন রান করলে কি রান হবে ডেফিনেটলি রান হবে না দেখি তো ধরতে পারো কিনা কোন প্রবলেম দেখো আমি রান দিচ্ছি রান হওয়ার কথা না এই যে রান হওয়ার এই লাইনে রোড আনডিফাইড এই যে তুমি এখানে মড এখানে কিন্তু এম চেঞ্জ করো না এই যে এখানে চেঞ্জ করে এম লিখতে হবে কিন্তু কারণ তো সব জায়গায় ডিক্লারেশনে কোথাও মড ছিল না এই মডকে সে চিনতেই পারছে না মড কি কারণ মড তুমি এখানে এম ডিক্লেয়ার করছো এখানে এম ডিক্লেয়ার করছো তো এইটাকে সে চিনতে পারছে না এখন যদি এম করে দাও কিন্তু অ্যারো থাকবে না কারণ এগুলোর একটা পরিচিতি আছে হ্যাঁ তুমি ডিক্লারেশন লাইনে তাদের একটা ডিক্লেয়ার করে দিয়ে আসছো তাদের একটা পরিস্থিতি প্রোভাইড করে আসছো সেই ভ্যারিয়েবলগুলো প্রত্যেকটা পারপাসে ইউজ করতে তুমি পারবা এখন এখন দেখো এখন যদি তুমি ধরো চার আর দুই এখন কিন্তু প্রোগ্রাম কাজ করছে প্রোগ্রাম কিন্তু সমস্যা হয় নি তাই না তো প্রোগ্রামটা যদি বলি ইফিসিয়েন্ট কিনা তাহলে আমি বলবো না প্রোগ্রামটা ইফিসিয়েন্ট না ভ্যারিয়েবলগুলো ওইভাবে ডিক্লেয়ার করা হয় নি কিন্তু প্রোগ্রাম হয়েছ
কিন্তু প্রোগ্রাম লেখার ক্ষেত্রে তোমাকে ওই প্যারালালি ওই ব্যাপারটা একটু থিঙ্ক করাটা ভালো এক যে প্রফেশনাল প্রোগ্রামার হিসেবে তুমি ওই জিনিসটাও থিঙ্ক করবা যাতে ভ্যারিয়েবলগুলোর মধ্যে একটা মিনিং থাকে যাতে ভ্যারিয়েবলগুলো পড়ার সাথে সাথে এর পারপাসগুলো বোঝা যায় যে কোন কোন পারপাস এটা ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাটসে আমি আগে মড লিখেছি কেন মড মডুল আছে ধরে শর্ট ফর্ম লিখেছি এটা দেখলে একজন প্রোগ্রামার বুঝতে পারবে হ্যাঁ এটা ভাগ শেষ স্টোর করতে ব্যবহার করা হয়েছে নাম্বার ওয়ান কেন লিখেছি যে এটা নাম্বার নেওয়ার কাজে নাম্বার টু কেন লিখেছি এটাও নাম্বার নেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে দ্যাটস ইট তো এটাই ছিল একটা ভাগশেষ নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম খুবই ভ্যালুয়েবল প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটা আমরা কাজে লাগাবো আমাদের অনেক বড় বড় প্রোগ্রামে এটা ছোট সেগমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হবে তো এখানে অলফেস Thank <laughs> you.